ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്കും ഡോൺസ് ക്ലാഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ ഫോറിൻ താരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള താരങ്ങളുടെ പരിതാപകരമായുള്ള അവസ്ഥ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനാണ് സൂപ്പർ കപ്പ് കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു മെയിൻ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കഷനിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പരാമർശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു പരിതാപ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന താരങ്ങളെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒക്കെ മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നും വലിയൊരു പിഴവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീമിൽ സൂപ്പർ കപ്പ് കളിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ടീമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസും ഒന്നടങ്കം ഐ എസ് എൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂപ്പർ കപ്പിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എസ് എൽ നമുക്ക് കിരീടം ചൂടാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ കപ്പ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം എന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫോറിൻ താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുറ്റു നോക്കിയിരുന്ന ഒരു താരമായിരുന്നു കെസിറോൺ കിസിറ്റോ ഞാൻ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കെസിറോൺ കിസിറ്റോ ടീമിലുണ്ട് എന്ന് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു വിവരമാണ് കെസിറോൺ കിസിറ്റു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെയാണ് അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കെസറോൺ കിസിറ്റോയെ ടീമിൽ ആഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അദ്ദേഹം ലൈവ് വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു താൻ വരുമെന്ന് സൂപ്പർ കപ്പ് കളിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പരിശീലനത്തിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ക്ഷമിക്കണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസിന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളായിരുന്നു ആ താരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് കൃത്യമായ വിശദീകരണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫാൻസിന് നൽകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു വിധ ഒരു അറിവുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇനി സൂപ്പർ കപ്പ് കളിക്കുമ്പോഴുള്ള ഫോറിൻ താരങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് തന്നെ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഫോർവേഡിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു ഫോറിൻ താരങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ നിരാശപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ അഞ്ച് ഫോറിൻ താരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ബ്രൌണ് പോൾ റെച്ച്ബൂക്ക ലാക്കിക് പെസിക്ക് മിഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെക്കൂസണും പുൽഗയും മാത്രം അഞ്ച് ഫോറിൻ താരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എത്ര നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ കപ്പിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെറും ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ വെച്ച് തട്ടിക്കൂട്ടി ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡാവിഡ് ജെയിംസിനെ എങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറ്റം പറയുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായി തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു കൃത്യമായ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഉള്ള താരങ്ങളെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ ക്യൂമിന്റെ പരിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ശരി എന്നാൽ കെസ്റോൺ കിസിറ്റോടെ പരിക്ക് മാറി അദ്ദേഹം ഫിറ്റാണ് എന്നുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ഒരു കൃത്യമായ മോശമായ പ്രകടനം തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഫോറിൻ ഫിനിഷേഴ്സ് ആരും തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതും ഒരു നിരാശാജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഡാവിഡ് ജെയിംസ് ലിവർപൂളിന്റെ മത്സരം കാണാൻ